Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Inspiration Hour with uh, myself, Zakir Chairos Jafar Dhala here on Hader TV every single day throughout the holy month of Ramadan from 4 to 5 p.m. Eastern Standard Time. We have been pleased with the amazing response we've been getting over the last few days uh, ever since we started uh, this program of interviewing incredible personalities from all over the world. And we welcome your feedback. Keep writing to us. Keep letting us know what uh, you want to see see as well people that you want to see interviewed on this program it is our um honor to um to have today an incredible young lady a very young lady one of the youngest uh, that this uh, channel has interviewed on inspiration hour a few days ago we had a young lady named maliha amercy who had been to the white house and she's uh turning 16 so here we have another young lady who's also just turned 16. So mashallah, the youngest ladies that we have on our show. Uh, and we are so excited to tell you more about them. So let us show you some pictures and perhaps you can recognize who this young lady is. Uh, her name uh, is going to be soon on the screen so that you can see who exactly we're talking about. Let's see some of those pictures. Mashallah, we have with us in our studio a young lady named Alia Fatima. And Mashallah, what an incredible young lady who is a TV broadcaster. And she started at the tender age of four years old. She's a host on Hadi TV. So many of you might have recognized her face from the TV channel Hadi TV, where she has a, she started with a segment of of a Muharram program. Uh, it was called Mira Deen Miri Bate. At the age of four, she handled herself on TV and uh, did this incredible uh, program on TV. After that, of course, as can be expected, the response was immense. As, as, as you can see from the pictures, subhanAllah, uh, at the young age, interviewing people at the age of four, definitely people responded. And after that, she started her own independent magazine show and this this was because of popular demand uh, named rango ki kehekasha subhanallah and in this she interviewed not just anyone amazing personalities <clears throat> noha juan and mankabat juan uh, sana juan like farhan ali juarez noha juan ali safdar noha juan shaadman raza Nauha Khan Irfan Haider, Nauha Khan Shahid Baltistani. And then she went on to interview incredible, amazing, and very famous personalities like Sheikh Mohsin Ali Najafi, Molana Zaki Bakri of Toronto, Canada, Molana Tausif, and Alima Razia Najafi from Qom. And then, of course, Molana Iftikhar Jafri and many others. And then a few spe special series of hers. She had Islamic, uh, on, on special. Islamic occasions, uh, Mahi Ramadan specials, uh, Mahi Muharram specials, all Wiladat, all Shahadat of Imams. She was on TV all the time. Started at the age of four, and now, now that she's 16, she's already uh, interviewed amazing intellectual figures and uh, Molana and uh, Alim ad Din from all over the world, including our very own Molana Abid Bilgrami, who she interviewed in madagascar subhanallah and then she did an online question and answer session with molana ali reza rizvi of london england uh, who doesn't know our beloved molana ali reza rizvi and then also she's interviewed molana kumail mahdavi uh, wow but then that, that's not all she does this young lady uh, loves baking she loves art and she does she, she's very interested in astronomy as well uh, with all of this, a very busy schedule of being on TV and uh, also being the daughter of a very well-known Zakira, uh, uh, our Alima Zakira Zakia Batul Najafi of Islamabad. And this young lady, in, in, in addition to having a busy mom, a busy life, being on TV, she also is a great student. She attends Kothar College for Women in Islamabad and a very well-known college that is managed by her mother, um, uh, Zakira Zakia Najafi. As well, she has 
excelled in school, topped on her school uh, exams. She's a topper. And she got three A stars in her first year of IGCSE. And that's where she is right now. We're praying for her for her final year as well. Welcome to the show, my darling, my sweet, my lovely Alia Fatima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <laughs> no, one's on. ever <laughs> no one's ever said that i'm sure the whole world is saying it you just don't realize it and i'm not being kind at all i'm just saying what's the tr what the truth is about you and you know what uh, i must say you are uh, our our daughter uh, you make us proud uh, every mm -hmm. mother every father every community prays for a child like this to be in our community and our duas honestly are with you that you continue to walk on these uh, footsteps that uh, you know on the sirat al mustaqim in indeed but also in these giant foots uh, you know as they say, when you're trying to fill the shoes of somebody, these are very giant shoes you're trying to fill. Your mom's shoes are giant. I know her shoe size might be small, but her footsteps are huge. She gets like <laughs> often 1.6 million views. She's well known all over the world. She's an eloquent artic articulate and she has an amazing family base including myself i love her and mashallah how do you fill these hu huge shoes tell me at the age of four <clears throat> uh and you know let's also talk in urdu because i know so so f feel free to switch between languages mashallah uh, a, a young lady who can speak uh, several languages like mm -hmm. urdu and english mashallah so feel free to switch but tell me how has it felt to first of all be in part a part of such a huge family of huge uh, larger than life figures, including Alima uh, Zakia Razia, um, Alima Zakira Razia Najafi, Subhanallah, and other Ali Medina in your family. How has it been to be at the age of four, feel these giants around you, and you have to rise to the occasion and be like them? Did you feel a sense of pressure at all? Honestly, I don't even remember shooting my first program. <laughs> I think I remember it, but at the same time, it's like maybe that those were my second or third programs. So I don't remember being pressurized by my um, mom or my khala or my mamus because they were all alimadines. Um, so, so I never really felt that. But when I grew older, you know, when I was um, 10, 11, and I, there was this one time when I was at school and people recognized me and they were like, oh, you're the same girl. But at the same, at the time, I was not Balik, so I didn't used to wear hijab at school, right? So that was one thing that some people used to be like, oh, she pretends to wear hijab on TV, but then she doesn't wear it. And I used to be like, I'm not Balik yet. So that was one side of the story. Okay? People used to judge me. I said a small age, but then welcome um, to the I world of <laughs> welcome to the world of uh, being on TV, being a, a, such a well-known person. Welcome to all the judging and all the questioning and all the wondering how sincere <laughs> is this person. But Subhanallah, you've managed yourself well. So at the age of four, here you are on TV. Uh, a mic has been put in front of you. A camera is in front of you, and uh, you you just you just rose to the occasion and next thing you know the world is treating you like some celebrity and, and saying how come we don't wear a hijab how come? and that's one of the things when you're a, you know a genius and a child star because people expect you to um to be very mature yeah. you know like uh it uh, 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 uh uh you know like uh like act grown up and we get but we're not grown up act your age pressure और आपने कहा कि माशाल्लाह आपको प्रेशर नहीं लगा लगता है कि आप नेचुरल हैं आपने अपनी अम्मी को वॉच किया होगा शायद वो मेंबर पे जब थी और हमेशा होती हैं सुभान अल्लाह और टीवी पे होती हैं मुझे यकीन है कि आप या तो वहां सामने ही बैठी होती हैं देखती होती हैं और यू नो हैव हाउ हैज दैट बीन दैट होल हैव यू टेकन इट बाय ऑस्मोसिस कुछ तो कुछ तो असर हुआ होगा जब मैं छोटी होती थी मामा हमेशा हमेशा मुझे तब तो बहुत नोइंग लगता था लेकिन हमेशा मुझे सबसे आगे बिठा देती थी मजलिस के <laughs> तो मुझे लगता था सब सोचते होंगे ये बस 
आलमा की बेटी है तो इसे आगे उठा दे लेकिन इट एक्चुअली हेल्प मी गेन कॉन्फिडेंस राइट नाउ आई डोंट फाइंड इट वी एर टू सेट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एल्स नो बिल्कुल मेंबर के साथ माँ उठा देती तो अभी मैं वही करती हूँ करने में <laughs> I'm sure that you you got that by osmosis that you just watched yeah. it on on kal yes. ya unki sab cheeze aap pe aa gayi to hain I guess it's in the genes <laughs> Yes, mashallah. <laughs> और आपकी जो जो खुश खुश मिजाज पर्सनैलिटी है जो आप आसानी से हंस लेती हैं और ये ये बहुत जरूरी है आपकी अम्मी की हमें आपकी अम्मी का लहजा आप में डेफिनेटली नजर आ रहा है एंड दिस इज वट इट शुड बी हमारी ये दुआ होती है कि यंग पीपल हु आर चिल्ड्रन ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज की कोई उनके उनका काम बढ़ाएगा और उनके जैसे जैसे हम देखते हैं जैसे हम देखते हैं नदीम सरवर नवा खान और उनके बेटे जो जिन्होंने उनके हाथ से ये काम लिया और आगे बढ़ा रहे हैं यही हम इतना खुश होते हैं कि ये चीज खत्म नहीं हुई बंद नहीं हुई एंड तो आप जब प्रोग्राम्स को प्लान करती हैं मुझे बताइए आप खुद प्लान करती हैं आपने बिगिनिंग में जब चार साल की थी डिड यू नो वट यू आर गोइन से डू यू जस्ट स्टार्ट um in the beginning my mom used to write the script, the script and she didn't used to tell me that you have to say this and she used to explain me everything mom jo batati thi jaise pehle mere sath mama program karti thi khud se aur mere sab kuch batati thi aur phir she used to tell me ki ab aapne ye bakiyon ko batana so it used to be my own wordings or kabhi bhi it wasn't like i had to follow a script which which seems like it ke i कि आई वुड हैव अ पीस ऑफ पेपर इन फ्रंट टू मी और मैं उधर से देख रही होंगी कि मुझे क्या करना होगा तो सिर्फ ये नहीं था कि आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम पर ये भी था कि मुझे खुद भी चीजें समझ आ रही थी और फिर इस बार जब मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मामा ने मुझे बोला कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने का शौक है जो आप चाहती हो आप दूसरों को बताओ और या तो फिर डिफरेंट जब मैंने लास्ट से लास्ट से लास्ट ईयर मेरे ख्याल में मैंने प्रोग्राम जो किया था उसमें कम्प्लीटली मेरे पे था कि मैंने अपने से सेगमेंट्स बनाए थे और ताकि इंटरेक्टिव करूँ क्योंकि अब यूथ डजेंट रियली लाइक वॉचिंग यू नो दीज प्रोग्राम आई आई एग्री यू नो दे नॉट फन एनी मोर तो फिर मामा ने कहा था कि कुछ ऐसा करो दो जो सबको मजे का लगे तो तब तब भी मैं सिर्फ थर्टीन की थी तो तब मैंने कर लिया था और कुछ है नहीं और बस आप कहते हैं कर लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि इन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं की तो बेशक अमी ने जो आपको सिखाया कि थोड़े नोट्स होने चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है कि नोट्स हों Um, और इनफैक्ट uh, मैं तो कहूँ कि हमारे पढ़ने वालों को एब्सोलूटली नोट्स होनी चाहिए उनके प्रोग्राम उनका जो जो पूरा जो डिस्कशन है उनको प्लान करना चाहिए कि ये दैट्स व्हाट दे टीच यू इन यूनिवर्सिटी एज वेल कि हर आर्ग्यूमेंट को यू हैव टू प्रेजेंट इट यू हैव टू हैव थ्री फोर थिंग्स दैट यू गोइंग टू बी अटैकिंग एंड हाउ यू गोन वट एग्जाम्पल्स वट स्टोरीज यू गोन टेल दो ऑर्गेनाइज दमसेल्व ट्रूली आर मोर सक्सेसफुल एब्सोलूटली इवन द most gifted people do have an idea ke ye is tarike se le jana hai lekin mashallah i like ke aap is daur mein koshish kar rahi hain ke thoda aur interesting ban jaye because um uh, aajkal absolutely kisko dekhna hai sirf ek chehra screen pe um mm-hmm. isliye haider tv pe bhi main hamesha koshish karti hu ke thodi pictures bataye thodi videos bataye mere jo guests hote hain unke bare mein aur ke you know mujhe aksar kehte hain bahut kaam hai ye you know aap bas interview kar le to main kehti hu nahi aisa nahi chalta kyunki log visual hain unko dekhna hai aur maine aapki ek video dekhi aapne bahut choti kam umr mein ek video ki hai namaz pe ek koi nasheed thi shayad aur munajat aur usme aap apni छोटी सी अबा पहन के आप स्कार्फ पहन के आप नमाज पढ़ रहे हैं और सब कुछ हाउ वॉज दैट जब पहले पहले आपको सब कुछ करना पड़े और आपको कह रहे हैं कि एक्शन और ये करो वो करो चलो जब आप एक्सपीरियंस आई एम श्योर बहुत सारे छोटे बच्चे हैं और बड़े भी जो जानना चाहते हैं हाउ इट फील्स टू बी ऑन कैमरा और ये सब करना um honestly in my case is uh, during that nasheed jo maine wo namaz padhi tha us waqt to mere mamu film karte kyunki my mamu is also in um film 
फिल्म मेकिंग एंड वर्क एट हादी एट दैट टाइम तो फिर वो तो मामू ने किया था लेकिन जब बाकी प्रोग्राम शुरू के तो वहां पे जब कैमरा मैंस थे और जो वगैरह जो बाकी जो भी वहां थे ना वो इतने स्वीट और इतने अच्छे थे और वो वियर्ड लुक्स नहीं देते समझ नहीं आता कि ये बच्ची ओवर हो रही है वैसे वाली लुक्स नहीं देते तो कभी भी मैं अनकंफर्टेबल फील नहीं किया था और मेरी मामा हमेशा साथ होती थी तो शुरू शुरू में डर लगता था और थोड़ी शर्म आती थी दिल नहीं करता था बोलने का लेकिन मेरी मामा दाम क्या करती थी वो क्योंकि मुझे कई बार बिल्कुल शौक नहीं हो रहा होता था प्रोग्राम करने का मुझे बहुत टायरिंग टायरिंग लगता था और मुझे गुस्सा आता था कि मुझे क्यों करने पड़ रहे एक दिन में आठ प्रोग्राम करने पड़ते थे क्योंकि जल्दी जल्दी करना होता था तो मामा जी कहती थी अगर आपने एक गोल सेट करती थी कि आपने इतने प्रोग्राम्स करने एक दिन में और अगर आपने ये सारे कर लिए तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी बाहर और आपने जो कहा मुझसे मैं आपको ले दूंगी तो मैं उसी एक्साइटमेंट में आ, सारे प्रोग्राम्स जल्दी जल्दी अच्छी एनर्जी में कर लेती माशाल्लाह माशाल्लाह तो रिश्वत में काम आई है यहाँ आपको कैसे कौन से कौन से गिफ्ट मिले हैं यहाँ <laughs> बताइए आपको क्या देती है अम्मी और आपको क्या चाहिए जब आप कुछ अच्छे काम करें जब आप ये ये रिश्वत क्या होती कौन सी होती है क्या मैं आइसक्रीम के लिए ले जाए क्या क्या होती थी चीजें उस वक्त तो जब बहुत छोटी थी यानी जब मैं चार साल की थी तब बारबी डॉल्स होती थी पूरे उनके लाइक हाउस होता था उनका और उनके कपड़े होते थे और वो डिफरेंट बारबीज आती थी उनको कलेक्ट करना लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे याद मेरा पहला स्केट बोर्ड और वो अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है उसकी टाइम खराब हो अब स्केट बोर्ड कर सकते हैं जी वाह <laughs> अम्मी की तरह ही हंसती है ऑनेस्टली माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि मिनी मॉमी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट बताइए और आपको क्या पसंद है जो आपको मिलता है और आपको गिफ्ट्स मिलते हैं जब अम्मी और अबू खुश हो जाते हैं नॉर्मली या तो फिर यही प्रोग्राम्स के बाद कोई भी प्रोग्राम्स के बाद भी स्पेशली बताइए प्रोग्राम्स की बात तो वही जो उस वक्त मुझे खिलौनों का शौक जो भी हो जाए कुछ ऐसी चीज जिससे मैं खेल सकू लेकिन अब मुझे जो मैंने लास्ट से लास्ट से लास्ट ईयर किया था ना मैं खा ट्वेंटी 2017 था वो जो है ना तब प्रोग्राम किए थे तब मुझे बीन बैग बीन बैग्स का बहुत शौक हुआ तब मुझे बीन बैग मांगे थे छोटी छोटी वाले और या तो बड़े बीन बैग बड़े बड़े होते हैं ओह माय गॉड तो एक ही है कि बहुत सारे बीन बैग्स हैं नहीं मैंने दो दो लिए थे लेकिन वो दोनों पे फिर मैंने कभी यूज नहीं किया तो देने पड़ गए टिपिकल टिपिकल बच्चों को ले दो फिर वो एक दिन खेलेंगे और बस छोड़ देंगे लेकिन मैं आपको ये क्यों पूछ रही हूँ पता है क्योंकि माँ बाप को ये सीखना चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करना आ, कैसे करते हैं yeah. करता है इंसान एक तो बच्चों को बिठा दिया जहाँ हम कुछ काम कर रहे हैं ताकि वो हमसे कुकिंग भी इसी तरह सीख लेते हैं किचन में बैठ के हमें देख रहे होते हैं या तो कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं अगर वालिद भी हैं ये बच्चों को जॉब के साथ ले जाए या तो अगर कोई काम कर रहे हैं बैक में कोई गार्डनिंग कर रहे हैं या कोई टूल्स से काम कर रहे हैं कुछ चीज को बना रहे हैं बच्चों को साथ रखें हम उनको एक्चुअली भगा देते हैं कि आप हमें डिस्टर्ब करेंगे कौन माँ है जो अपने बच्चे को एक्चुअली मेंबर के सामने बिठाए क्योंकि बच्चे तंग करते हैं माँ बाप को लेकिन ये माँ समझती थी कि ये मुझे वॉच करेंगी तो ही इनको कुछ इल्म भी मिलेगा एंड आई टोटली रिलेट क्योंकि अक्सर मैं जब मजदे से पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ ये हजार लोग हैं मेरे सामने लेकिन अगर एक मेरा खुद का बच्चा सुन रहा होता तो मुझे लगता कि मैंने आ, कुछ किया है कि उसको सुनाया है जिसको सुनना था जिसको जरूरी था यू नो एज दिस इन इंग्लिश फिजिशियन ही माई सेल्फ हम लोगों को हम लोगों की बीमारियां ठीक करने जा रहे हैं डॉक्टर बनके लेकिन हमारे खुद के बच्चे अक्सर खुदा ना खास्ता बीमार होते हैं या तो हमारे हम खुद तो ये है कि एक मोटिवेशन इस तरह होता है कि बच्चों को बिठा के उनको सिखाएं बाय रोल मॉडलिंग दूसरी बात ये कि यस वी नीड नीड मोटिवेशन एंड आई एम सॉरी अगर रिश्वत वॉज अ फनी वर्ड बट ब्राइबरी is exactly what we do to children and it is called positive reinforcement in the field of psychology ki aap bacche ko kuch ek to bahut praise kare ek aur cheez hai hum logon ko praise karna na gawara samajhte hain hum samajhte hain ki inka dimag sar bara ho jayega bade logon ko bhi zarurat hai feedback ki aur 
और उन लोगों की जो करीब हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं आपको यू नो हजार फैंस लिखेंगे हम जियो माशाल्लाह लेकिन आपके घर वाले जब आपको कहेंगे बेटे तुमने अच्छा किया यू नो यू आर ऑसम एंड हियर इज अ गिफ्ट दिस इज दिस इज दीज आर कॉल्ड लैंग्वेजेस ऑफ लव किसी को अगर मोहब्बत का इजहार करना है तो एक तो लफ्जों से दूसरे गिफ्ट से जैसे हम लेडीज को फूल अगर दे दें और लोग समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है लेकिन औरतों को फूल या कोई गिफ्ट इसी तरह चाहिए बिकॉज वेमेन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज ऑफ लव तो आपको बचपन से जो गिफ्ट्स मिले हैं इससे हमें अंदाजा होता है हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि बच्चों को गिफ्ट दें अक्सर ईदी दे दिया किसी को बीस रुपये दे दी सिर्फ तो वो खुश होके देखते हैं उस चीज को थोड़े दिन पहले हमारे पास एक मौलाना आए थे बहुत बड़े मौलाना मौलाना मिर्जा शफीक हुसैन शफक लखनऊ से और वो कह रहे थे कि जब फरमा रहे थे कि जब वो छोटे थे तो किसी ने उनको बीस रुपये दिए और उन्होंने उस चीज को फ्रेम किया था और रखा था बहुत वक्त के लिए फिर इस्तेमाल कर लिया लेकिन बीस रुपये उस जमाने में बहुत ज्यादा थे और आई रिमेम्बर जब छोटी थी तो लोग मुझे ऐसे दे देते थे और जरूरी है कि हम आप जैसे जो यू नो हमारे राइजिंग स्टार्स हैं उनको हम प्रेस करें ये सर बड़ा होने की बात नहीं है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्ड टू दैट स्टाफ नाउ थे हाउ लाइक द होल द होल दुनिया ऑफ बींग ऑन कैमरा लोग कहते हैं बहुत ग्लैमरस होगा ना आपको कैमरा के सामने बैठना होता है और वहां लोग पूरी दुनिया आपको देख रही है टेल मी अबाउट द ग्लैमर द ग्लिटर एंड ऑल्सो द डार्क साइड ऑफ हैविंग टू बी ऑन कैमरा ऑल द टाइम देर्स ग्लैमर लाइक राइट ना अभी मैंने एक रिंग लाइट लगाई ली है और आगे फोन है और मैं यहाँ बैठी No glamour. <laughs> 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 I think there's more judgmental people out there. If I do anything that's so normal for other kids to do, you know, I get in the spotlight. Like, how her is it? Yeah, but you know, just like you're dating a girl. So it's so normal. Like, why am I? We don't. I'm like, why am I doing this? I can do this. हिजाब सही नहीं है तो पता नहीं बोलती है अजीब तरीके से ओवर है तो मुझे डिलीट करना पड़ गया तो इन पीपल शुड स्टॉप बींग जजमेंटल और लेट दम लिव देर लाइफ देर ह्यूमन आफ्टर ऑल राइट तो एक ये लेकिन दूसरी बात ही होती है गिफ्ट्स बहुत मिलते माशाल्लाह मामा को मैं मेरे लिए भी भेज देते तो मैं उसी इसे खुश हो जाती हूँ एब्सोलूटली और मैं आपको बताऊं मैंने आपको खुद एक गिफ्ट भेजने की कोशिश की थी मैं जब रजिया बतूल आई थी यहाँ आलिमा तो मैं उनको मिलने गई तो मैंने कहा ये गिफ्ट आपकी बेटी के लिए जो टीवी पे आती है तो उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी नहीं है मेरी बहन की बेटी है लेकिन वो हम कुंभ में है वो इस्लामाबाद में है तो पता नहीं हम कब मिलेंगे तो मैंने कहा ओ माय गॉड दैट्स रियली बिन फिर मैंने कहा आप ही रख लें मैं वापस नहीं ले रही तो उन्होंने कहा बिफोर मैं उनको रख दू लेकिन पता नहीं कब मिलेंगे मैंने कहा नहीं नहीं आप रख लें आई डोंट वांट गिव यू दिस प्रेशर कि आपको उनको पहुंचाना लेकिन मैंने आपसे कभी ना मुलाकात की थी ना मैं आपको ठीक से जानती थी लेकिन मैं आपकी फैन थी आई आई लव यू फ्रॉम डे वन आई थिंक आप सबके बच्चे होंगे सब आपको चाहते हैं जितने लोग चाहते हैं उतने शायद उतने ही जजमेंटल नहीं है थोड़े होते हैं लेकिन वो वो वोकल होते हैं चार पांच लोग जो जोर से बोलते हैं लेकिन इट टेक्स thick skin indeed it takes like a, a heart of stone and a, a, you know nerves of steel ek to खुद को कैमरा पिनाना और ये सब दीनी मजहबी बातें करनी और नेचुरल भी बनना और समटाइम्स इम्पोर्टेंट शख्सियतों को भी इंटरव्यू uh, करना उसके उसके ऊपर लोग आपको यू नो देर पिकिंग ऑन यू कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है एंड दैट्स रियली रियली दैट्स पेनफुल दैट्स पेनफुल एंड आई एम श्योर आपकी अम्मी को भी ये लोग करते हैं हम लोगों को सबको ये करते हैं अनफॉर्चुनेटली वर ऑलवेज लुकिंग के कोई हेटर देख रहा होगा इस वक्त तो उसकी नजर से अपने आप को देखू लेकिन यू नो वट आई फाइंड 
आई हैव टू थैंक माई हेटर्स क्योंकि उनकी वजह से मैं बहुत परफेक्ट रहती हूँ कोशिश होती है लेकिन उनको तो हमेशा कुछ बुरा तो नजर ही आएगा लेकिन ये है कि बिकॉज यूर थिंकिंग ओके कोई कहेगा ये नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है तो यूर वेरी पर्टिकुलर लेकिन आई अंडरस्टैंड दिस प्रेशर की एक तो आप खुद मीडिया पर्सनैलिटी हैं दूसरी के अम्मी की बेटी हैं और ये नाम हमेशा आता है कि जकिया नजफी की बेटी इसमें चैलेंजेस हैं क्योंकि आप खुद भी एक नॉर्मल इंसान हैं होपफुली नॉर्मल एक रेगुलर इंसान है जो कुछ नो नॉर्मल जो इस दुनिया में आपको भी रहना आप बड़ी हो रही हैं आपको भी कोई चीज में इंटरेस्ट है और पीपल आर नॉट अलाउिंग यू टू बी यंग सो दैट इज अ चैलेंज इन दीड देर नॉट अलाउिंग यू टू ग्रो अप ऐसे लोग हैं जो Gee. there there's people that are so loving of another is so nice especially aunties i love them <laughs> and they give you warm hugs and kisses that's so nice no oh, yeah and these aunties yeah. these aunties that, that are uh, they are our bread and butter actually inki inse hi hamara kaam hota hai ye aunties hain jo gale lagati hain duaein deti hain और गिफ्ट्स भी देती हैं लेकिन उनकी जो दुआएं जो होती हैं कि काश तुम मेरी बेटी होती और तुम मेरी ही हो और हम खुश हो रहे हैं तो इससे अंदाजा होता है कि दैट्स अबाउट अ मिलियन अदर आंटीज आर सेइंग द सेम थिंग एंड दैट दोज आर आवर स्ट्रेंथ लेकिन एक और बात आलिया फातिमा ये जो है ना कि स्टूडियो में जाना लोग बहुत ग्लैमरस समझते हैं स्टूडियो समटाइम्स कैन बी द मोस्ट डेरियस प्लेस ऑन अर्थ डोंट यू थिंक इतने लाइक क्योंकि वहां सब मर्द ही काम कर रहे होते हैं हाँ लाइट और वो एक स्पॉट भी बन जाता है आंखों में ब्लिंक करते रहते हैं तो वो नजर आता रहता है लाइट में देख 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 के वो और थक जाते हैं कई बार कुछ खाने को नहीं होता इतनी दफा माँ पे हम लोग बाहर शॉप्स में से बिस्किट्स लाके और जूसेस लाके हम उसी पे गुजारा कर लेते थे फिर घर जाके रात में हम लोग कुछ खाते थे सही से तो इट्स फन बट एट द सेम टाइम इट्स टायरिंग स्पेशली एट द एज ऑफ फोर एट स्कूल के बाद में आती थी और ये शाम तक चलता था Absolutely. मैंने अपनी बेटी से कहा दिया डे क्योंकि मैं रात को दो बजे स्टूडियो से वापस आ रही थी और मैंने उसे कहा कि आई रियलाइज कि जितना मैं ये करती हूँ कि इट इज नॉट इजी द मोर आई डू इट द हार्डर इट फील्स के यू नो वाइट दिस इज एग्जॉस्टिंग खाना पीना नहीं होता अक्सर हम uh, यू नो वायर्स एवरीवेयर यू हैव टू बी जंपिंग ओवर वायर्स कि ये चीज घिरेगी और वो होगी और फिर पूरी समटाइम्स रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि माइक ऑन नहीं था ठीक से या तो स्क्रेप हो रहा है आवाज आ रही है ऑल्सो uh, आपने कुछ ऐसा कुछ कह दिया अगर प्री रिकॉर्डिंग है तो फिर रिपीट करना और टू डू इट अगेन दीज आर एग्जॉस्टिंग थिंग्स मैं मेरी बेटी को कह रही थी कि uh, हम तो अलहमदिल्ला लाइक like, सिंपल बैठ के कर रहे हैं वो जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो उनको हम देखते हैं कि वो ग्लैमर कितना मेकअप करना पड़ा होता होता होगा और फिर सब कुछ रट लगाना वो डायलॉग और फिर बार बार रो के अपने डायलॉग कहना और ये सब कुछ दैट्स नॉट अ ग्लैमरस दुनिया स्पेशली ये मॉडल्स जो लगती हैं कि ओ मॉडल्स तैयार हो के इट इज एफर्ट uh you know don't look at these chamki chamakti hui duniya and say that wow gosh 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 ye aasan nahi hai aur ya logon ko aasan hai to to judge and to say things like inko to dekho um but ma- mashallah you know hats off to you honey uh you do amazing you do amazing tell me uh, i'm and you know aapne bahut sare logon ko interview kiya hai थोड़े ऐसे थे जब आप छोटी थी तो बहुत इतना याद नहीं होगा चल समेजिंग इंटरव्यूज वेदर ऑन कैमरा के ऑफ द कैमरा उसके बाद जो हुआ है कि यू नो सब इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हु वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पीपल दैट यू इंटरव्यू दैट यू विल लव दैट इंटरव्यू टेल अस अबाउट ऑल दिस um i think it was with ali safdar because i used to have this segment where i used to ask him uh, questions dif- related to different topics right ke इस्लाम कुरान में सबसे छोटी सूर कौन सी है या कुछ इस तरह इस तरह तो उन्होंने अब क्या होता था हर सवाल के जवाब में आपको एक गिफ्ट मिलता था ठीक है अगर आपने सही दिया तो उन्होंने पहले से जाके मेरी माँ से सारे सवाल पूछ लिए और सारे जवाब याद कर लिए 
वाह 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 तो मुझे प्रोग्राम के दौरान बार बार हंसी आ रही थी क्योंकि वो प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो सोच रहे और फिर वो बताते थे मैं कहती थी उसे छोटे पता था आपको पता था कि इनको नहीं पता था कि मुझे पता है तो वो भी हंसी हो रही थी वाह जी वाह That is hilarious. <laughs> अब आपने behind the scenes की बात बता दी कि वो प्रोग्राम जो अली सफ्तर में आपको सब बहुत इंटेलिजेंट लग रहे थे वो खास इंटेलिजेंट है उन्होंने पहले से सब रट लगाए थे उन्हें भी आ रही थी मुझे भी आ रही थी माओ को भी आ रही थी लेकिन हम लोग को फिर भी ऐसे करना पड़ता था ओ आपके सही जवाब है माशाल्लाह फिर और कोई मौलाना बिलग्रामी को भी आपने इंटरव्यू किया माशाल्लाह जी उनको भी किया था जी हम मेरे गास्कर में थे मामा अपने रमजान के दौरान गई हुई थी अपने सेशन के लिए और मैं साथ में चली गई थी तो फिर मुझे जब बताया तो मैंने कहा मुझे इंटरव्यू फिर क्योंकि You know, I know, I don't know if I'm going to meet him again or not. Say, तो मुझे opportunity avail करनी चाहिए. तो वो अपने जो इमाम बाग़ था उसके पीछे कोई room सा था वो उधर बैठे हुए थे और शायद उन्होंने मज़दूर पढ़नी थी या मज़दूर पढ़ के आ गए थे. तो उन हमने उनसे पूछा हम उनका interview ले लें या नहीं तो उनका ठीक है. और उस वक्त क्योंकि हमारे पास कोई cameras या कुछ भी नहीं था तो मेरे मामा का phone था जो कि उस वक्त iPhone 6 था और उसमें कोई वो नहीं थी क एडिटिंग स्किल्स एक आई मूवी होता है उसमें और मेरी मामा और मुझे हम दोनों को कोई आइडिया नहीं था कि एडिट वेडिट कैसे करते हैं तो मेरी मामा ने मुझे पहले बताया कि एक ही गो में पूरा का पूरा करना है कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और सारे सवाल सही से करने हैं जवाब भी अदू वो दें उसके नेक्स्ट सवाल हो कोई बीच में खराबी नहीं करनी तो हमने एक ही गो में सारा किया और एडिट भी नहीं किया उस वक्त हमें कोई पता ही नहीं था कैसे एडिट करते हैं और फिर वही हमने अप कर लिया और बहुत से लोग को अच्छा भी लगा था तो मैंने वो इंटरव्यू देखा है वो बहुत खुश हो रहे थे स्माइल कर रहे थे की ये क्या चीज है ये क्या चीज है जो इस तरह माशा इतनी स्मार्ट है इतफाक से हम लोग थर्सडे को इसी चैनल पे हैदर टीवी पे मौलाना साहब और मैं मौलाना बिलग्रामी और मैं हम लोग साथ आने वाले हैं तो थर्सडे अप्रैल ट्वेंटी सेकेंड सो इन दैट विल बी आल्सो आई विल गिव हिम योर सलाम्स तो क्योंकि दैट आई एम श्योर वाज एन इनक्रेडिबल मोमेंट फॉर यू और uh, बताइए और भी लोग आपने तो माशा कई कई यू नो इनक्रेडिबल पर्सनैलिटीज नोहा खान आपने um, मौलाना आपने um, जी um, अली नदीम सरवर को अभी तक इंटरव्यू किया है नहीं इंशाल्लाह करेंगे क्योंकि उनके बेटे और सब आर आल्सो दे हैव द सेम स्टोरी एज यू हैविंग हैड टू यू नो एट अ यंग एज लर्न फ्रॉम देयर फादर जस्ट लाइक यू लेकिन माशाल्लाह आप कैसे टाइम निकालती हैं स्टडी करने के लिए अगर आप थ्री ए स्टार्स हुई हैं फर्स्ट ईयर ऑफ आई जी टॉपर हैं स्कूल में और माशाल्लाह वो स्कूल में जो आपकी फैमिली के बनाए हुई स्कूल है कोसर कॉलेज फॉर वुमेन राइट टेल अस मोर अबाउट दैट हाउ आर यू स्टडीइंग देयर हाउ आर यू डूइंग इट अम जब मैं एग्जाम्स के लिए आई थी तो आई स्टॉप डूइंग एनीथिंग यानी अम मैंने प्रोग्राम्स करना छोड़ दिए थे क्योंकि यू नो स्टडीज कम फर्स्ट और मुझे पता था कि अगर मैं प्रोग्राम्स करूंगी तो फिर दोबारा मेरा सारा स्केड्यूल खराब हो जाएगा और वगैरह वगैरह तो एग्जाम्स के दौरान आई आई डोंट रिकॉर्ड एनीथिंग आई डोंट डू एनी सेशन या कुछ भी नो नो डिस्ट्रैक्शन इवन इस बार भी हमें कोई करने थे प्रोग्राम्स लेकिन क्योंकि अब मेरे एग्जाम्स दोबारा आ रहे हैं फोर्थ में से तो मैंने इस इस बार भी नहीं किया कुछ भी क्योंकि फिर सब ना टाइम नहीं मिलता एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी थी क्योंकि तो मेरे ख्याल में जब एग्जाम्स का वक्त होना तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर मसलन कोई आपने जैसा रमजान के लिए कोई मैंने प्रोग्राम्स करने थे जैसा वही 2017 में मैंने थर्टीन प्रोग्राम्स करने थे तो हम हम कोशिश करते थे कि फोर uh, डेज में हम लोग उन्हें खत्म कर दें या तो फिर um, जल्दी जल्दी खत्म कर लें ताकि मेरे पास आगे टाइम हो तो मैं All the credit goes to my mom. She plans everything, just like I said before. So, वो plan के लिए क्या plan करनी है मम्मी? किस तरह study करना है? के नहीं के मेरे लिए पढ़ाई के लिए time हो. यानी मेरे मेरे programs पहले करवा देती थी ताकि मैं 
आराम से कर लू आगे पढ़ सकू और मुझे कोई डिस्ट्रेक्शन ना हो और पढ़ाई के वक्त मतलब है आपकी अम्मी जिनके खुद की सेक्रेटरीज भी होनी चाहिए जिनके इतना बिजी स्केजल है वो आपकी सेक्रेटरी होके आपका स्केजल मैनेज कर थैंक यू फॉर सेइंग दिस थैंक यू सो मच बिहाइंड द ग्रेट लिटिल वुमन इज अ ग्रेटर वुमन बिहाइंड यू माशाल्लाह ऑनेस्टली और यू नो व्हाट थैंक यू जकिया आप आपकी आवाज सुन के खुशी हुई जकिया बहन और यू नो व्हाट अलीना फातिमा ऑनेस्टली व्हाट आई लव अबाउट यू इज आप अपनी अम्मी को क्रेडिट दे रही हैं जहां जहां एक्चुअली इट इज डिजर्वड अक्सर बच्चे अपने आप को इतना डिफरेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं मैं हूं और मैं अपने मां से अलग हूं और ये मेरा हुनर है वो ये उनका था यू नो वगैरह वगैरह पीपल वांट टू ऑफन लाइक लुक लाइक यू नो बट इट्स नॉट एक तो जीन्स आपने कह दिया जीन्स तो है ही दूसरी बात ये कि हम अपने माँ बाप से उनकी स्टाइल भी सीखते हैं और फिर उनकी उनके सजेशन रिकमेंडेशन और उनका प्लानिंग You are actually in a very privileged position, uh, in the sense that yeah. you have someone who you can follow, who can tell you that don't let this get to you. For example, the celebrity status, uh, judgmental things we have done, but this is the aunties, the ladies, 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 मेरे जैसा कोई है ही नहीं यू नो आई एम एम आई एम इट वी लुक एट पीपल लाइक पर्सनालिटीज इन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड लाइक हॉलीवुड इन बॉलीवुड जस्ट इन बीबर्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल छोटी उम्र में आपको जब फेम आता है तो इट गोज टू हेड एंड यू कैन गो रॉन्ग यू कैन गो कम्प्लीटली रॉन्ग यू कैन फॉलो अपार्ट सो वट कीप्स यू ग्राउंडेड आप किस तरह ये तकबर नहीं आता आपके में इनशा ये किस तरह आप कर रहे हैं Um, honestly, I never felt like a celebrity. <laughs> never in my life ever. <laughs> Ke, you know, I was better than others. Yeah, to be fair, I am popular or something. Because, um, see, not everyone around me knows who I am. Because we live in Pakistan, you know, and not everybody is a Shia here. So my school, they didn't know who I was. Um, only my family and a few people who um, who used to watch Hadi TV only the, they knew me. So um, I never really felt like कि मैं कुछ हूँ मुझसे सही से बात करो कभी मुझसे ऐसा फील नहीं किया बल्कि हाँ और मेरे मामा भी ऐसे मिजाज ही नहीं है कि मुझे फील कराएं कि आपने ऐसे करना है क्योंकि आप मेरी बेटी हो तो या तो फिर आप प्रोग्राम्स करके आई हो तो आपने अब थोड़ा सा अपने यू नो एटीट्यूड रखना है या कुछ भी या तो फिर मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कुछ हूँ या तो फिर पीपल लुक अप टू मी या कुछ भी नहीं मैं खुद अभी इतनी छोटी हूँ लाइक टू मंथ्स आई गेस तो आई एम सो लिटल तो आई एम नेवर फेल लाइक के हो आई एम समथिंग to be 16 and to do what you do is not a small thing okay so you are a celebrity okay aapko shayad lag raha hai ki well acha hai this is a this is actually a blessing in disguise ke aapke jo ird gird hain wo log keh rahe hain ke are yaar apne aap ko itna bhi kuch na samjho tum kuch bhi nahi ho this keeps us grounded our family members they tell us uh, excuse me yeah, hum aapke koi fan nahi hain ji yeah my friends so, yeah. and my family members they make fun of me for my programs they play a clip of mine from like when i was 6 7 doing my shows and they be like kyunki mere awaaz itni high pitched hoti thi so like, oh, <laughs> so they make fun of me or my school major abhi किसी डब्ल्यू में तो वहां पे तो सब जानते हैं तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं उल्टा तो मैं लाइक मैं कुछ हूँ इंस्टेड ऑफ लाइक प्लीज डोंट टॉक अबाउट दिस That's another part of this glamour world. Nobody understands. कि रात को हम जाग रहे होते हैं कि oh my god मैंने कैमरा पे क्या कहा कैसे लग रही थी right ये लोग नहीं याद करते कि हमें we have to live through this. आपके पास दो दो siblings हैं दोनों भाई हैं जी आप लोग तीन जी दोनों भाई दोनों भाई हैं so आप बड़ी बहन हैं जी मतलब कि जब अम्मी travel करती हैं तो आपको अम्मी होने होना पड़ता है आप मिनी मॉम है यू कैन से लेकिन मेरे बाबा भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं वो भी मामा की तरह तो फिर 
मुझे इतना कुछ करना नहीं पड़ता आई एम श्योर आपने छोटे भाइयों का ख्याल रखा है स्ट्रगल uh, oh, जब अम्मी नहीं होती uh, struggle के आपको अम्मी को शेयर करना पड़ता है दुनिया के साथ और वो जब नहीं होती तो वो जुदाई जो होती है आपको उनके बगैर जो रहना पड़ता है वो कैसा है जब माँ शुरू शुरू में जाती थी तब तो मैं बहुत रोती थी हद से भी ज्यादा रोती थी एक दफा मामा ने शायद जब जाना था तो मेरे माँ को जाने ही नहीं दे रही थी मैंने जब मामा अपने टिकट कंफर्म करा रही थी मैं उनसे फोन लेके मैंने कहा था मुझे भी साथ ले जाए बहुत नोइंग जो नोइंग किड्स नहीं होते जो टांग पकड़ के बैठ जाते उस वक्त मैं वैसी थी और फिर जब मैं थोड़ी सी और बड़ी हुई तो फिर जब मामा चली जाती थी तो मैं मामा को रात को कॉल करती थी और रो रही होती थी कि मुझे डर लग रहा है उनसे सोए क्योंकि मैं मामा से उस वक्त बहुत अटैच थी तो फिर वो जो दिल में अकेली अकेली वाली फीलिंग नहीं आती वो होता था जो मामा नहीं होती थी लेकिन अब मामा इतना जाना शुरू हुई तो मुझे आदत हो गई तो अब मुझे सच पढ़ नहीं पड़ता पर मैं बड़ी भी हो गई हूँ और अब वीडियो कॉल जुदाई और दुख की आदत हो गई बेचारी आप कितनी छोटी थी जब अम्मी गई सबसे पहले आप शायद दो साल की होंगी कि इससे भी छोटी जब अम्मी गई पहली बार हाँ मैं खा मैं दो साल की थी मैं वरना पहले मामा मुझे ले जाती थी साथ लेकिन फिर इस बार अकेले चलना शुरू हुई फिर आपको साथ ले गई आप कहाँ कहाँ गई अम्मी के साथ पढ़ने के लिए सिर्फ एक दफा मामा मुझे साथ लेके गई जो मैं बड़ी हुई और गैसकर लेके गई थी क्योंकि पहला मेरी पहली मेरी समर वेकेशन थी जब मेरे कोई एग्जाम थे वरना हमेशा जून के महीने में एग्जाम्स होते थे तो माँ मुझे इस इंटेंशन के साथ लिखी गई थी कि मैं भी वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ उधर तो आई प्रिपेयर्ड अ फ्यू किड्स किड्स रिलेटेड स्टोरीज और क्योंकि मुझे मेरी ड्राइंग अच्छी है तो फिर मैंने ढेर सारे जो स्टोरीज होती है ना उन्हें पेजेस पे बना के ड्रॉ करके मैंने एक सेट बनाया था और उसके साथ एक्टिविटीज करके तो मैं माँ के साथ किस ऐसी गई थी उधर और फिर जब उन्होंने उन्हें मैं, मैंने बताया कि मैं ये बनाया हुआ है इन केस यू नीड दिस तो उन्होंने कहा कि वहाँ उन बच, एक बच्चों का मदरसा था तो उधर मैंने जाके किड्स के साथ क्लासेस की फिर उन्हें अच्छा लगा तो फिर उन्होंने थोड़े से जो और बड़े बच्चे थे जो कि जिनके साथ मुझे इतनी शर्म आती थी क्योंकि वो सारे मेरे बराबर थे तो मुझे हद से ज्यादा शर्म आती थी उनके सामने जाके फिर मैं स्टोरीज और यू नो इंटरेस्टिंग बोरिंग नहीं ताकि अटेंशन रहे तो के लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह मैं भी गई हूँ पढ़ने के लिए तो सब आपने गुजराती कुछ सीखी केम चो ठीक चो <laughs> तो तभी गुजराती नहीं आवड़ती नहीं आती नहीं आती <laughs> तो वो चला लिया बस धक्का मार के <laughs> जैसे आपकी अम्मी कहती हैं दैट्स अमेजिंग तो फिर लेकिन वहाँ के लोग बहुत रिस्पॉन्ड uh, करते हैं वो इतने एक्साइटेड होते हैं कुछ भी सीखने के लिए मैंने पपित शोज भी किए वहाँ मेरे गैसकर में तो आई नो कि जो माशाल्लाह हजारों बच्चे होते हैं आई मीन दे आर ह्यूज कम्युनिटी हर रोज हजार से ज्यादा लेडीज होती थी ऑडियंस में और मेरे गैसकर के मद्रास स्टूडेंट्स भी आते थे जो नोट लेते थे उस वक्त सो इट वॉज रियली वंडरफुल तो यू हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम ये लाइफ चीजें करना स्टोरीज करना ये आपकी शुरुआत है मैं बनने के लिए क्योंकि होना चाहिए होना चाहिए ये चीज रुकनी नहीं चाहिए और आपकी फैमिली में है इसलिए नहीं बट ये ब्लड में है तो इस इस ब्लड को हमें इज्जत देनी है कि इसको वही उसी चीज में बरकरार करें ये काम जो हो रहा है माशाल्लाह हादी टीवी आपकी फैमिली का चैनल है आपके अबू ने आपके सॉरी आपकी अम्मी के अबू राइट आपके नाना इन्होंने बनाया ये चैनल और ये कहा है मुझे बताइए नॉट एग्जैक्टली श्योर लेकिन मैं खा मैं फ्रांस ईरान इराक Probably UK, like it's on dish, right? So uh-huh. uh, normally, how much? Yeah. आई हर्ड आई थिंक एटलीस्ट सेवेंटीन कंट्रीज उन्होंने मैंशन किया था जब मैं गई थी हादी टी वी पे तो माशा इट्स क्वाइट एन एंटरप्राइज लाइक इट्स एन अमेजिंग थिंग एंड फिर सब लैंग्वेज में भी है 
صرف اردو میں نہیں لیکن انگلش میں بھی ہے رائٹ عربک میں بھی ہے فارسی میں بھی ہے ہر کنٹری کے لینگویجز کے مطابق پروگرامس ہوتے ہیں تو ان کو کام آئیں وہ پروگرامس دیٹس پری امیزنگ آپ نے آپ کے نانا نے یہ شروع کیا اب کتنے سالوں سے چل رہا ہے یہ ٹی وی پروگرام ٹی وی اسٹیشن آپ کو کچھ اندازہ ہوگا آپ کے آپ کے آپ سے پہلے آپ پیدا ہوئی میں نے ان کے ساتھ میں نے ہری ٹی وی کے ساتھ جن کو یہ انجری ہو گئی تھی آپ اکیلی تھی ان کے ساتھ جب امی چلی گئی اپنی مجلس پڑھنے تو آپ کو پھر سچ میں امی بننا پڑا میں بولا میں بابا یوزلی زیادہ بڑا رول پلے کرتے تھے کیونکہ حسن جو میرا بھائی ہے جس کو یہ ہوا تھا وہ تھوڑا اٹیچمنٹ کا وہ نہیں ہے یعنی ہی ڈزنٹ لائک اٹیچ بینگ اٹیچ ٹو پیپل لائک ہے نا تو ہی از مور کمفرٹیبل ود از بابا ود از ماما تو بابا یوزلی اس کا خیال رکھتے تھے اس کو رات تک اس کے لیے جاگے رہتے تھے اس کا خیال رکھ رہتے تھے میں بس اس کے لیے اگر اسے درد ہو رہا ہوں تو میں اس کے نیچے کوشچن چینج کر لیتی تھی یا تو پھر اس کو کھانا دے دیتی تھی اس کی فیورٹ چیزیں بنا لیتی تھی کیونکہ اس وقت بےچارا بہت آئی یوز ٹو فیل ریئلی بیڈ فور ہیم تو میں اس کے لیے جو میں اس کو جو اس کو اچھا لگتا تھا اس لیے انا لیتی تھی جب اس خوش کرنے کی کوشش کرتی تھی اسے ہر وقت اس کو جب کہ میں اسے یوز نہیں کرنے دیتی ڈیوائسز جو میرے پاس میرے پاس ہوتی ہیں تو لیکن میں اس وقت اسے دیتی رہتی تھی کہ میرا فون لے لو یہ لے لو لیپ ٹاپ لے لو ٹی وی پہ دیکھنا جو دیکھو تو اس وقت صحیح نخرے اٹھائے تھے اس کے ہم نے اور ماما نہیں تھی تو ماما نے اسپیشلی کہا تھا اس کا خیال رکھو تو سب نے مل کے ایون میرا سب سے چھوٹا بھائی اس نے بہت خیال رکھا تھا سو آپ تب تو تیرہ سال کی تھی آئی تھنک جب آپ کے بھائی یا شاید بارہ سال نہیں نہیں تیرہ سال نہیں میں تھی ففٹین کی اچھا دس اونلی ہیپن ٹو ایئرز اگو یا سو ناؤ ہی از اوکے اب وہ ٹھیک سے چلتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اب بالکل ٹھیک ہے الحمد کوئی آفٹر افیکٹس نہیں رہے نہیں وہ سب اس کی نظر آتا ہے کہ اس کا خراب ہے وہ ایریا لیکن ہی واکس پرفیکٹلی فائن ہی ایکچولی از بیٹر دین بفور لیکن ہاں کیونکہ ناؤ ہی ڈزنٹ لائک ٹو رائڈ اے بائیسائیکل اینی مور کیونکہ وہ میرے کزن کے ساتھ تھا اس وقت بائیسائیکل پہ لیکن اس کے بعد سے ہی ڈزنٹ لائک ٹو سٹ آن ڈر لگ گیا لگ گیا ہے Oh my, there must be some trauma, absolutely. It can't be easy. Because then they were saying that maybe they will never be able to do it. They were also doctors, right? So, wow, like, uh, I think all the prayers are very hard in the world. Everyone has done the prayers. Um, we are thankful to the world. Who has done the prayers. What do you want to do in your life? What do you want to do? Okay, everybody thinks I want to be a Zakra. But... Um, I'm not really that interested. I like doing these things, you know, they're fun. Because what I enjoy more is that I recently, I was talking to my Nana the other day, and my Nana told me so much about the universe, because I told you that I have an astronomy shock. And she told me how the world will be made, and 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 how the world will be made. So, these things, ہمیں نہیں بتائی جاتی ہیں ایسے یوزلی لائک نہیں پتا ہوتی تو مجھے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایسی چیزیں جو کہ ہمیں رینڈملی پتہ چلتی ہیں اور ہم اپنے آپ تک رکھتے ہیں اور ہم دوسرے میں بتاتے ہیں تو ایسی چیزیں بتانی چاہیے لیکن اگر ایز اے پروفیشن مجھے شوق ہے کہ میں کوئی ایسٹرانومی میں کوئی کام کروں یا تو پھر مجھے ڈیزائننگ شوق ہے یا ڈینٹسٹ بننے کا شوق ہے تو یہ تھری پروفیشن انٹرسٹنگ تو آپ ہر 
or uh, you know he's an atheist i'm trying to remember his name right now um uh, oh god it's at the tip of my tongue but he's a very well known astronomer who oh i know his name now um uh, neil degrasse tyson that's it neil degrasse tyson ko aapne suna hai aap zarur dekhiyega he is a very famous astronomer jo tv pe aate hain maine unko live bhi dekha hai kyunki mera beta bhi bahut astronomy mein interested hai aur he is a is a he's a talker like a, a motivational speaker type of thing so wo stage pe hota hai and he's talking about astronomy aur phir piche bade bade slides hote hain about the galaxy and about the black holes and uh, you know he explains it and he makes it uh, explainable like uh, palatable neil degrasse tyson aur uh, i was very lucky to be in the audience i was like wow inhone itni mushkil cheez cheez itni aasan kar li lekin wo atheist hai वो yeah. खुदा में नहीं मानता और मैंने उसे देखा मैंने सोचा कितना लॉस है ये कि तुम इस चीज को ये कह सकते हो कि वाओ कोई तो है जो निजाम में हस्ती बना चला रहा चला है वो खुदा है राइट लाइक वट इन दर्ल्ड हाउ कैन यू नॉट बिलीव इन गॉड आफ्टर ऑल दिस वो कहते हैं कि कुछ होगा लेकिन पता नहीं इज एन एग्नोस्टिक थिंग इज अ क्वेश्चन अगर आप जाकिर आप बन के एस्ट्रोनमर साथ में, में बने तो आप इस चीज को पलट सकते हैं क्योंकि ही इज वेरी फेमस लुक हेम आप ही इज ऑल ओवर एंड ही इज वेरी ब्रिलियंट सुबह क्वाइट ब्रिलियंट एंड यू नो देशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री पता है वो जो बड़ा न्यूयॉर्क में है जो पता है नाइट एट द म्यूजियम वो मूवीज हैं जो रात को सब चीजें जिंदा हो जाती हैं इट्स अ हॉलीवुड मूवी तो ही इज इन दैट प्लेस इट्स अ म्यूजियम दैट ही वर्क देयर सो ही अमेरिका आएंगे ना इंशाल्लाह आप आपको बोल जाएंगे हम वहां वॉशिंग देयर इज बिग एस्ट्रोनॉमी का पूरा सेक्शन है और वहां बड़े बड़े जो प्लैनेट्स और सब कुछ बने हुए हैं बाकी तो आप उनको करीब से देख सकेंगे और समझ सकेंगे और चीजों को क्लिक करके इट्स एन इंटरएक्टिव थिंग सो ही इज इन चार्ज ऑफ दैट होल म्यूजियम एंड द रिसर्च ऑल दैट लेकिन ऐसे लोग इतने फेमस हैं और वो जो कहते हैं दुनिया उनको सुनती है और वो खुदा ना खासता ऐसे अगर निकले तो खुदा मान तो अब जरूरी है कि आप जैसी हस्तियां जो ठीक है आपको नहीं बनना चाहिए लेकिन दिस इज़ नाउ बिकम अ प्रॉब्लम दैट वी नीड टू फाइट फायर फायर और अगर आप इतनी फेमस हो जा है और हो जाएंगी इन और आपको इल्म और मजहबी भी इल्म हो अगर uh, है दीनी मजहबी इल्म है आप में इफ यू कंबाइन दोस टू एंड दैट्स व्हाट द मजलिस ऑफ दीस डेज आर कि हम जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इन ट्रेंड इन साइकोलॉजी एंड आल्सो द फील्ड ऑफ एजुकेशन मैं मेरी मास्टर्स एजुकेशन में है कि कैसे सिखाते हैं और टीचर्स और प्रिंसिपल्स को मैं सिखाती हूं पब्लिक पॉलिसी हम लोग बनाते हैं एजुकेशन की तो I join that with my Islamic knowledge और मैं teachers को मदरसा training करवाती हूँ और मैं मदरसा के curriculum बनाने में मदद करती हूँ और मैं जो अपने puppet shows कर रही हूँ वो इसी तरह entertainment को join कर रही हूँ Islam के साथ This is the way we are doing things right now इस दौर में इस तरह हमें करना है तो ये हमारी choice नहीं होती कि हमें जाकिर बनना है लेकिन अगर कोई इल्म है तो जरूरी है ये हमारा हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे दुनियावी इल्म को ज्वाइन करें इस्लामिक दीन के साथ और कुछ चीज हटके पेश करें कि यंग पीपल लाइक यू सेइंग नाउ डेज जिनको कुछ इंटरेस्टिंग सीखना है कुछ इंटरेस्टिंग देखना है इनशाला मैं आपको मेरी बेटी से भी मिलाऊंगी जिसका नाम है शरीन फातिमा जो बचपन में वो भी बहुत फेमस थी अभी भी है लेकिन अभी वो थोड़ा चुप हो गई है पंद्रह साल की है क्योंकि वो भी यू नो दैट सेल्फ कॉन्शियसनेस कम्स लाइक यू फील इट आई एम श्योर कि अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं हम टीवी पे क्यों आए बचपन में चलता था सब कुछ लेकिन वो भी बड़ी पोइट है पोइट्री आउट देर एंड ऑल्सो मेरे पपिट शोज में वो मेरे साथ आती थी तो वो पपिट के साथ बातें करती थी और उसे सिखाती थी पपिट को कुछ क्वेश्चन हो तो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे आप जैसे हस्तियां जो हैं, आई थिंक यू आर यू नो अमेजिंग पीपल इन दिस टाउन इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ यंग पीपल 
आप लोग साथ मिलके टिकटॉक्स बनाएं जो हलाल किस्म के टिकटॉक्स हों या क्योंकि वो बनाती है जो खुद के लिए क्योंकि मैं उसको अलाउ हर क्योंकि उसके भी यही प्रॉब्लम है जाकिर अशायर उसकी बेटी उसकी रिस्ट नजर आ रहे थे उसका बाल ये तो हाउ कैन इट बी इतनी जाकिर के बच्चे ऐसे हैं तो वो फिर चुप हो जाती है और अपने आप के लिए बनाती है लेकिन आई थिंक टू पीपल लाइक दैट कैन गेट टूगेदर एंड मेक टीवी शोज that can help the world tiktoks banaiye fill the world with islamic tiktoks you can be fun yeah. it can be funny kyunki ab funny yes. cheeze log pasand karte hain to has has ke hmm. kuch aisa banaye jisse log has rahe hain lekin kuch seekh rahe hain unko pata nahi yeah. ki wo has has ke kuch seekh rahe hain mere puppet shows is tarah hote hain to aap inshallah dentist bhi banenge kyunki bahut zaruri hai ki duniyavi ilm aur ye sab aap you know is university mein major bhi kar sakti hain minor bhi kar sakti hain so you can also do an astronomy degree and you can also um become a professional we need female uh, doctors dentists aapko acha lagta hai logon ke muh mein dekhna i find it very satisfying ke jab aap aapke daant sahi hone lagte hain kyunki jab i got my braces hai na to aur jo maine change dekha to mujhe to mujhe hua ki doctor ko kitna satisfying lagta hoga na dekh ke ke uske daant itne crooked the ajeeb ajeeb upar niche aur phir ekdam se wo seedhe hue oh oh bahut satisfying दैट्स अमेजिंग एंड यू नो दीज पीपल जो ब्रेसिस डालते हैं उनका नाम है ऑर्थोडोंटिस्ट आपको पता है वो कितने पैसे बनाते हैं यहाँ ऑर्थोडोंटिस्ट एक सिर्फ दांत का ये डाला तो मिनिमम सिक्स थाउजेंड डॉलर होते हैं समटाइम्स इवन मोर सो इट इज नॉट चीप तो यू मेक दैट खाना मनी आई नो कि आप इस्लाम में ही डालेंगी पोर करेंगी हादी टीवी में और ये सब चीजों में तो खुदा आपको ऐसे डेफिनेटली ऐसा प्रोफेशन में जाना है आपको डोंट जस्ट एम फॉर डेंटिस्ट नाउ गो फॉर ऑर्थोडोंटिस्ट और मेरी बेटी भी डेंटिस्ट पे इन ऑर्थोडोंटिस्ट पे जब जाती है शी आल्सो हैज ब्रेसेस सो आई लुक एंड आई एम थिंकिंग इट इज अमेजिंग बिकॉज़ दे शो यू दैट बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स एंड इट इज इट डज मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन दीस पीपल यस या आपको दुनिया को कैसे चेंज करना है मैं चाहती हूँ कि इस्लाम फन लगे क्योंकि यू नो समाइम्स हमें इस्लाम का वो अजीब सा बना देता है हमारे लिए कि इस्लाम डजेंट अलाउ यू टू डू दिस इस्लाम डजेंट अलाउ यू टू डू दैट इतना ज्यादा वो रिस्ट्रिक्शन um, डाल देते हैं जबकि इस्लाम इज इंट लाइक दैट ये यही जो बताई थी मैंने अपने नाना से जब बात की मैंने रैंडमली नाना के साथ ये डिस्कशन स्टार्ट की थी मेरे कजन भी थे मेरे साथ और फिर मुझे लगता है इस्लाम इतना अच्छा है लेकिन हम लोग को बताते हैं इस्लाम ये नहीं करने देता इस्लाम वो नहीं करने देता और फिर जब हमसे कोई कुछ पूछता है तो फिर हम भी uh, थोड़े हेजिटेंट होते हैं उन्हें रिप्लाई करने में लेकिन जब ये चीजें हमें पता चलेगी ना कि इस्लाम कितना अच्छा है और इस्लाम कितना रिलेटेबल है और um, कितना फन है तो फिर हमें मजा मजा आ गया इस्लाम को स्टडी करते हुए जैसे वही मैं बताई थी कि um, जो uh, अल्लाह ताला दुनिया बनाएंगे अल्लाह ताला आई यूज टू थिंक कि हम लोग की जो जन्नत होगी वो एक प्लानट होगा हर एक बंदे को एक प्लानट मिल जाएगा कि ये आपकी जन्नत या आपकी जन्नत लेकिन असल में एक पूरी नई दुनिया बनेगी जो कि अर्थ से बहुत बड़ी होगी ठीक है और इसके अपने लॉज होंगे तो फिर यू नो इट रिलेट्स इस्लाम विद साइंस है ना और जिस तरह के अल्लाह ताला कितने बड़े हैं और इट चेंज इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव के लाइफ में कैसे आपको गुजारनी थी पहले हम लोग करते होंगे अच्छे काम फॉर जन्नत है ना लेकिन जब यही मैं मुझे बताया कि मैं आपको बताती हूँ बहुत पढ़ते हैं बहुत ठीक है आ, हम कहते हैं ना कि जन्नत में दर्जा डिफरेंट होंगे है ना तो मेरा नाम बताया था जैसा प्रॉफिट मोहम्मद का दर्जा तो जनाब खतीजा से बड़ा है ना लेकिन देखें बी टुगेदर है ना वो अलग तो नहीं रखेंगे तो इनके दर्जे में फर्क कैसा आएगा तो वो फर्क ऐसा आएगा कि जिस तरह हम कोई खाना खाते हैं तो जो उसकी लज्जत होती है वो डिफरेंट होगी हर एक बनने के लिए यानी तो फिर इट्स फॉर इटर्निटी अब आप चेंज नहीं कर सकते अब जो आपको अल्लाह ताला ने जन्नत में दिया है वो आपके साथ वही रहेगा तो फिर वो सोच के होता है कि अब मुझे अच्छा ही रहना है क्योंकि फिर आगे चेंज नहीं होगा क्योंकि उनके वो लॉस सेट होंगे और वो चेंज नहीं हो सकते तो इस तरह की जो चीजें होती है ना वो आम, फन तरीके में आम, हम लोग को बतानी चाहिए ना कि अनोइंग तरीके में कि सही सही ये काम करो वरना तुम जहन में जाओगे बल्कि हमें अच्छी पॉजिटिव साइड बतानी चाहिए मजे की साइड
आप फ्यूचर में क्या करने वाली हैं क्योंकि हमें जरूरी जरूरत है ऐसे बच्चों की और ऐसे बड़े लोगों की जो लाइफ को फन बनाए और फिर हमें कुछ सिखाए भी दिस इज द वे टू डू इट और आप सोशल मीडिया भी यूज करती है आप हैं ऑन फेसबुक ट्विटर इंस्टा ओनली इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फेसबुक बुरे इंस्टा पे यू कैन ऑल्सो डू सो मच विद योर पोस्ट एंड आर यू आप अच्छे पोस्ट कर रही है इस्लाम के बारे में इस वक्त आपको इजाजत नहीं मिली लगता है अम्मी से पब्लिक में ना फिर कुछ डिफरेंट लोग आ जाते हैं वो फिर इंस्टेड के वो मुझे सपोर्ट करें कि मैं इस्लाम पर आ वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं बात तो फिर मुझे शौक नहीं है पब्लिक करने का I understand. और यही एक यू नो चैलेंज है और यही एक लॉस होगा जब लोग तरह तरह के बुरे कॉमेंट्स भी डाल देते हैं कभी यू नो कॉम्प्लीमेंट्स जो जरूरी नहीं है ऐसे किस्म के और फिर और फिर जजमेंटल कॉमेंट्स आई थिंक आपने हमें बहुत बड़ा लेसन दिया है आज के अगर आप यंग पीपल जो राइजिंग स्टार्स हैं उनको आप अगर चेरिश नहीं करेंगे तो वो डर के मारे खुदा ना खास्ता प्राइवेट अकाउंट करके बंद हो जाएंगे और कुछ नहीं बोलेंगे और क्योंकि इनको जरूरी है जरूरत है कि हम उनको चेरिश करें उनको नर्चर करें लेकिन जब हम उनको डराते हैं उनको जज करते हैं हमारे ही लोग वी आर अवर वर्स्ट एनिमीज ये बाहर के लोग नहीं है हमारे ही लोग हैं जो अक्सर कहते हैं आप लोग ने ये ठीक नहीं किया वो ठीक नहीं किया मैं सहमत नहीं हूँ आप इस चीज को कर रहे हैं ये नहीं देखते कि शख्सियत छोटी है अभी यू नो लाइक एज वाइज कम उम्र है एंड दिस पर्सन इज जस्ट मेकिंग इन दर्ल्ड वी हैव टू बी जेंटल वी हैव टू बी लविंग वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड डाट डाट के लोगों को ना सिखाइए जज करके ना सिखाइए एक एक तरीका होता है एक मीठा तरीका होता है और समटाइम्स पीपल नीड टू लर्न रिलीजन दमसेल्व सोचते हैं कि हमें सिखाएंगे लेकिन उनको मालूम नहीं कि ये सब चीजें जायज हैं जब हम तबलीग कर रहे हैं कुछ हराम नहीं है ऐसी चीजें जो हमें लगता हराम है थोड़ा सीखें तो पता चलेगा ये कोई हराम चीज नहीं है तो इनशाला मेरी आपके लिए दुआ है मेरी जान आलिया फातिमा आपने हमें बहुत सारा वक्त दिया आई एम सो थैंकफुल टू यू आई नो दैट फास्टिंग डेज है और सो स्कूल भी चल रही है और उसके अलावा आपके प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं और आप बहुत मसरूफ अम्मी की भी बेटी हैं तो इस सब का अगर कुल मिला के देखें तो वी आर वेरी ब्लेस कि आपने हमें ये वक्त दिया तो इनशाला आपको हम फिर से भी देखेंगे और हमें बार बार आपको हेदर चैनल पे देखना है इनशाला और अगर आपको मेरी कोई मदद हो तो मैं भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ थैंक यू सो मच आप बताए मुझे पहली दफा इतना मजा आया किसी टीवी शो में और ना मुझे इतना मजा नहीं आता थैंक यू सो मच और आप इतनी लवली मुझे बहुत मजा आया आपके साथ और मेरे पपेट शोज जरूर देखिएगा मेरे पपेट शोज जो हैं फिर हम कुछ बच्चों के लिए करेंगे साथ में इनशाला कुछ दैट विल बी ऑसम आई थिंक वी कुड वर्क टूगेदर ऑल ऑफ अस एंड इनशाला मेक इस्लाम फन खुदा करे कि आई नो इन फन वे हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है लेकिन दिल नहीं चाह रहा कि हम आपको अलविदा कहें लेकिन इनशाला फिर मिलेंगे बहुत जल्द कीप अप द ग्रेट वर्क हमारी दुआ में आपके साथ है और इनशाला चैनल वी वेलकम यू एवरी सिंगल डे इन दिस होली मंथ ऑफ रमदान जॉइन मीज आकर शार ऑन इंस्परेशन आवर एवरी सिंगल डे फ्रॉम फाइव नो फ्रॉम फोर टू फाइव पी एम ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम 4 to 5 p.m. Eastern time standard time see me every day with a new guest see you very soon see you tomorrow assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh